নমস্কার রেডিও নিউ টাউনের বন্ধুরা আজকে আমি এমন একজন শিল্পীর বাড়িতে চলে এসেছি যার সাথে তোমাদের আজকে আমি পরিচয় করাতে চলেছি তিনি একই সাথে একজন মঞ্চ নাটক এবং শ্রুতি নাটক অভিনেত্রী এবং তার সাথে একজন সফল নাট্যকার এবং পরিচালিকা এবং তার সাথে যেটা না বললেই একদম তার সম্পর্কে বলাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় বেতার নাটকের কিংবদন্তি স্বর্ণযুগের যারা মানে অভিনেতা ছিলেন তাদের কাজের সাথে যার কাজ একই সাথে উচ্চারিত হয় তার নাম হল রঞ্জনা ভঞ্জ নমস্কার রে দিদি প্রথমেই বলি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যে প্রশ্নটা আমি প্রথমে আপনাকে করব যে আমরা একজন শিশু যখন ধীরে ধীরে সে বড় হয় তার প্রথম যে শিক্ষাটা সে লাভ করতে শুরু করে তার পরিবার তার স্কুল তার কলেজ তো সেখান থেকে তো তার অভিজ্ঞতা নেওয়া শুরু হয় তো আমি জানতে চাইবো আপনার স্কুল জীবন আপনার কৈশোর বেলা আপনার কলেজ জীবন অর্থাৎ আজকের যে রঞ্জনা ভঞ্জ হয়ে ওঠার পিছনে সেই শুরুটা কীরকম ছিল আমাদের বাড়িটাই ছিল থিয়েটারের বাড়ি আমার বাবা বিশিষ্ট নাটকার ছিলেন পরিচালক ছিলেন অভিনেতা ছিলেন তো ইভেন আমার বাবাকে সত্যজিৎ রায় না আমার বাবা নাট্য অনিলদের গ্রুপ ছিল নাট্যায়ন নাট্যায়নে বাবা একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ছিল ওদের বিশেষ প্রোডাকশান ছিল গুপি গাইন বাঘা বাইন তো সেখানে গুপিটা হতেন অনিল দে আর বাঘাটা হতেন আমার বাবা তা সেখানে সত্যজিৎ রায় আমার বাবাকে দেখেন এবং সিলেক্ট করেন ওনার সোনার কেল্লার জন্য যেটা কামু বাবু পরে করেছেন কিন্তু বাবা যেহেতু আমাদের বিজনেস তো বাবা ইভেন ইয়েতে যেখানে শুটিংটা হয়েছিল কোথায় রাজস্থান হ্যাঁ জয়সালমির ওখানে বাবা ছিল কিন্তু ওখানে একটা কি সাইক্লোন আসার ব্যাপার আছে সেট ভেঙে যেতে পারে সেই জন্য সাইক্লোনের জন্য সব অপেক্ষা করছিল তা বাবা বললে আমার এতদিন বিজনেস ছেড়ে আসা সম্ভব না বাবা চলে এলেন তারপরে তখন সত্য যেটা একটা ওনাকে ফটো দেন সই করে এবং বলেছিলেন যে কোনো দিন যদি মনে করেন যে এই জগতে আসবেন তো প্রথমে আমার কাছে আসবেন তো ওই গুলো আমাদেরকে ছোটোবেলায় দেখা কিন্তু সেটার গুরুত্বটা এখন রিয়েলাইজ করি যেটার গুরুত্বটা কতটা আমার মনে হয় আমার বাবাও বোধ হয় সেটা সেই সময় বোঝেননি কারণ বাবা সেটা ছেড়ে আলটিমেটলি আমার সেই বাবাই কিন্তু পরবর্তীকালে যাত্রাতে ডিরেকশান দিতে গেছেন যাত্রাতে বড় বড় গোষ্ঠীতে তার লেখা নাটক হয়েছে ওয়ান বল থিয়েটার হতো আচ্ছা ওয়ান বল থিয়েটার করেছেন রূপা গাঙ্গুলি অভিষেক প্রত্যেককে নিয়ে তো আমার দেখা বড় হওয়া সব কিছু এগুলোকে নিয়ে আমার মা ছিলেন রেডিওর এ গ্রেড আর্টিস্ট পল্লীগীতির তো টোটালটাই আমাদের আমরা চার ভাই বোন প্রত্যেকেই এইভাবে এগুলোকে নিয়ে বড় হয়েছে এবং যখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে আমার মনে আছে আমরা পড়ছি আমার পরের দিন আছে ইংলিশ আর লাইফ সায়েন্স রাত্রিবেলা আমি একটা কোয়ারে যুক্ত ছিলাম বলছে মেয়ের মেয়ে কম আছে আজকে দমদমের প্রোগ্রাম অমিত বলে একটি ছেলে সে বলল রঞ্জনা তোকে যেতেই হবে আমি বলছি কালকে ইংলিশ লাইসেন্স মা ওটা মেরে শেষ করে দেবে তার মা সেই সময় দোকানে গেছে আমি লিখে রেখে পালিয়ে গেলাম প্রোগ্রাম করতে মানে প্রোগ্রামটা মানে খেতাম বলা যায় মানে প্রোগ্রাম ছাড়া নাটক নাচ গান সব কিছুই আমার বাড়িতে সবাই শিখেছে কখনো কিছুতে বাধা পায়নি হয়তো সেটাও একটা কারণ এটা এখন তো এটা অক্সিজেনের মতো হয়ে গেছে আসলে পরিবারের সাপোর্টটাও তো খুব ভীষণ দরকার ভীষণ দরকার এখন অনেকে বলেন যে না পড়াশোনাটা থেমে যাবে আমার মনে হয় না আমার এটা মনে হয় না ইনফ্যাক্ট আমার ছেলে যখন আইসিএসি দিচ্ছে পাশে না ও যেহেতু ক্লাসিক্যাল ট্রেন্ড অজয় চক্রবর্তী স্টুডেন্ট তো ওই ক্লাসিক্যাল চলছে পাশে রাখা ছোট টেপ রেকর্ডার ওটা চলছে ও কিন্তু পড়া করছে আসলে ওই মনের ইচ্ছা থাকলে না মানে একটা কাজের সাথে আরো অনেক কাজ করা যায় থাকলে চব্বিশ ঘন্টা অনেকটা সময় হ্যাঁ অবশ্যই পড়াশোনার সাথে আমরা আরো অনেক কিছু করতে পারি যেখানে আমাদের মনের টানটা রয়েছে একদম তো আমি আপনারই উত্তরে আমি আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেলাম তবে তাও আমি আরেকবার করব যে এই যে নাট্য জগতে প্রথম আসা মানে একদম শুরুটা মানে যে এটা তো হয় যে পরিবার থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি যেটা আপনি হয়েছেন আপনার পরিবারে সেই পরিবেশটা ছিল 
কিন্তু হয় না যে ইন্সপায়ার হয়েছে কিন্তু আমি নাট্য জগতে এবার আসব আমি শুরু করব নাট্য জগতে নিজের জীবন সেইটা কবে হলো এইভাবে না প্ল্যান করে কিছু হয়নি রেডিও নাটক ভীষণ পোকা ছিলাম রেডিও নাটকে রেডিও নাটক সারাদিন টেপ রেকর্ডার নিয়ে বসে রয়েছি কানের কাছে নিয়ে বারবার শোনার জন্য মানে রেকর্ডিং করে রাখতাম নাটকগুলো সেগুলো বারবার শুনতাম এটা একটা ব্যাপার ছিল তারপরে সেই সময় মঞ্চ নাটক চলছে রাজদ্রোহী একটি মেয়ের দরকার এবং যাকে নাচ জানতে হবে তা আমরা ছোটোবেলায় নাচও শিখেছিলাম বাবা বলেছিল নাটক মঞ্চ নাটক করতে গেলে নাচ গান সব জানার দরকার তো যে কারণে আমরা সব কটাই ট্রেনিং আমার নেওয়া ছিল তো মঞ্চ নাটকে ওই প্রথম মঞ্চ নাটকে এন্ট্রি বলা যায় আমার সেই প্রথম আর কি তখন মানে স্কুল ফাইনালে পাস করিনি তো তখন ঢুকে গেলাম ওখানে রাজদ্রোহী দিলীপ রায়ের ডিরেকশন ছিল রঙ্গনা থিয়েটার হলে চলেছিল মানে শত রজনী বোধ হয় হয়েছিল তারও বেশি তো ওখানে আমি একটা কাস্টিংয়ে ছিলাম ভালো কাস্টিং মানে আমাকে যে শুরু হচ্ছে ওটা আর কি গ্রামের মহিলারা গ্রামের মহিলারা মেইন ছিলাম ওখানে আমারও একজন মানে ফেয়াসে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে রাজদ্রোহীর গল্প সবাই জানে উত্তম কুমার করেছেন এই বিশেষ চরিত্র তো ওটা আমার প্রথম মঞ্চ নাটকে এন্ট্রি তার সাথে সাথে গ্রুপ থিয়েটার এগুলো তো টুকটাক বাবা নিয়ে যেত বাবার সঙ্গে সঙ্গে করতাম গিয়ে মানে কোনো প্ল্যান ছিল না নাটক মানেই চলে যেতে হবে পড়া চুরোই যাক এরকম একটা ব্যাপার ব্যাপার ছিল মানে জোর করে আমাকে ঘরে আটকে রাখা খুব মুশকিল ছিল কিন্তু টাচুট পাস করে গেছে স্কুল ফাইনালেও হলিচাল ইনস্টিটিউটে পড়তাম ভালো স্কুলে পড়তাম সব স্টুডেন্টরা পড়াশোনা ছাড়া ওখানে কিছু বোঝে না কিন্তু ওখানে থেকেও আমি স্কুল ফাইনাল পাসও করেছি তারপরে ইলেভেন টুয়েলভ গ্র্যাজুয়েশন স্কট স্টেট কলেজ ওখানে এনভায়রমেন্টটা ছিল প্রোগ্রামের একটা আমাদের ক্যালিডোনিয়া হতো ওখানে ওখানে মেয়েরা ছিল স্কটি স্টেট সবাই জানে যে মেয়েরা সাধারণত বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে কলকাতার মেয়েদের থেকেও বেশি বাইরে তো ন্যাচারাল না আমাদের কালচারটা খুব একসাথে অনেক কিছু ব্লেন্ড হয়ে গেছিল চারিদিকের কালচার এক জায়গায় একদমই এখন যেমন ড্রেস নিয়ে অনেক কথা ওঠে অনেক কিছু স্কুল টিচার হ্যাঁ তার আমাদের কিন্তু কত আগে এই টিজের কথা বলছি আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রত্যেকেই অনেক শর্টস কাট পরে আসা ইভেন আমিও হাই সেকেন্ডারি গ্র্যাজুয়েশন করেছি এইরকমই ড্রেস পরে আমাদের তখন থেকেই কিন্তু কালচারটা এইভাবেই মানে বলা যায় এগিয়ে গেছে অনেক বেশি প্রোগ্রেসিভ ছিলাম আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে এখন বছর বরং আমরা অনেক বেশি পিছিয়ে যাচ্ছি একদম পিছিয়ে যাচ্ছি ড্রেস দিয়ে বিচার করা সে কিরকম তার ক্যারেক্টার কিরকম কিন্তু নট দ্যাট আমাদের টিচাররাও ভীষণ টিচাররা প্রফেসাররা আসতেন প্রত্যেকেই এবং আমরা ফিল ফ্রি আমরা প্রত্যেকে এইভাবে দেখে অভ্যস্ত আমি বুঝি না এখন এত বছর পরে আমরা দু হাজারে ক্রস করে গেছি দু হাজার বাইশ এখন এইসব প্রশ্ন আসে খবরে আমি জানি না হয়তো অনেক বেশি চ্যানেল হয়েছে অনেক বেশি টপিক চাই বলে হয়তো এগুলো হয় মানে সত্যি আমরা বোধ হয় মানে এগোতে গিয়ে বোধ ভুল করে আবার পিছিয়ে গেছি একদম তুমি ভেবে দেখো এখন সিরিয়াল হয় আমার সিরিয়ালের জগৎ শুরু জন্মভূমি দিয়ে হ্যাঁ তো জন্মভূমি যখন করছি তখনকার সিরিয়াল হ্যাঁ ফ্যামিলিগত হচ্ছে একটা সাসপেন্স আছে ইত্যাদি সব আছে কিন্তু এখনকার সিরিয়ালে তুমি দেখো না সাপ থেকে শুরু করে সেই গরুর থেকে শুরু করে মানে টোটালি মানে ডিভোশনাল হয়ে গেছে এবং কোথাও না কোথাও ইনফ্যাক্ট আমি এটা আমরা বাড়িতেও খুব ডিসকাস করি সব ব্যাপার নিয়ে যে কোথাও না কোথাও না আমাদের খুব স্পিরিচুয়াল করে ফেলছে আমাদের ভীষণ একটা মনে করা হয়েছে তুমি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাও ঠাকুরের ওপর ঠাকুর পুজো আমরাও বাড়িতে করি কিন্তু টোটালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেন ডিপেন্ডেন্ট ওই দেখতে দেখতে মানুষ ভয় পায় না একটা কোথাও না একটা কাজ করে সুপারস্টিশন যদি না বাবা কি দরকার বাবা করে ফেলি না করলে যদি আমার একটা খারাপ হয় ওটা খারাপ হয় ভয় ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু ওই সময় আমাদের সিরিয়াল হতো কত আমি বেনুদার ডিরেকশানে কাজ করেছি রহস্য গল্প একদম মডার্ন সব গল্প একদম এখন যেগুলো লোকে ভাবেও না হয়তো সেই ধরনের মডার্ন গল্প রহস্য গল্প ই টিভি তো তখনকারও গল্প স্টোরি লাইন ছিল একদম মডার্ন রহস্য গল্পের স্টোরি লাইন ছিল একদম মডার্ন তারপরে স্পন্দন করলাম আলফা বাংলায় মৃণাল সেনের ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুপান্ত দা 
তো এনারা আমাদের বাড়িতে আসতেন আমার একটু আগে বলছিলেন না কি করে তৈরি হলো সুপান্ত ধা এনারা একদিন প্রতিদিনের ইনফ্যাক্ট অনেক স্টক শট আমার বাড়ি থেকে থেকে ইত্যাদি নেওয়া হয়েছিল তো এগুলো আমাদের ছোটোবেলায় এইভাবেই এসেছে তো পরবর্তীকালে যে সিরিয়ালের কথা বলছি প্রত্যেক জায়গায় স্টোরি লাইন কিন্তু অনেক আধুনিক মানে এগুলো ভাবতেও পারতো না এখন যে সব স্টোরি লাইন দেখি না মাঝে মাঝে পাজেল্ড হয়ে যায় যে মানুষকে ছেলে মেয়েদের বাচ্চাদের কেন কেন মানে থাকুক এগুলো থাকবে কিন্তু এগুলো কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে সবার লাইফ স্টাইল সব বিষয়ে আমি জানি না এগুলো রিজন কি মানে কোথাও না কোথাও আমরা বোধ হয় ওই লজিকটাই হারিয়ে ফেলছি মানে আমরা যেগুলো দেখছি চার পেছনে হয়তো কোনো লজিক খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক নয় কিন্তু আমার মনে হয় যে ঠিক হচ্ছে না তো একটু আগে ম্যাম যেটি আপনি বলছিলেন যে এই যে ড্রেস নিয়ে বিচার করা তো ওইটাই আমার একটা মাথায় প্রশ্ন এলো কোনো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয় তো আমি নারী দিয়ে যদি বলি যে একজন নারীর ক্ষেত্রে সে কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে তার যে একটা সফর সেই সফরে কিন্তু তাকে অনেক বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হতে হয় তো আপনি যে আজ রঞ্জনা ভঞ্জ হয়েছেন এত প্রতিষ্ঠিত একজন নাট্যকার লেখিকা এই যে লম্বা সফরটা কেমন ছিল আপনার নিঃসন্দেহে ভালো ছিল না খুব সুন্দর ওয়েতে চলে এসেছি নট দ্যাট আমার তো শুরুই হয়েছে জগৎটা প্রায় পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকে তবে রেডিও কমার্শিয়াল স্বরাজ বসু রেনাউন্ড আর্টিস্ট গৌতম চক্রবর্তী রেডিওর উত্তম কুমার এনাদের সান্নিধ্য পেয়েছি এবং এনাদের কাছে মানে গৌতম চক্রবর্তীর সঙ্গে আমি যখন মঞ্চ করছি প্রত্যেকে ডেকে নিয়ে যেত এবং আমি না জানতাম না যে গৌতম চক্রবর্তী একটা রেনাউন্ড আর্টিস্ট তাকে রেমুনারেশন দিতে হয় এটা আমি এত তখন এইগুলো আমার মাথায় কখনো কাজ করেনি কিন্তু আমি রাজদ্রোহী করছি রেমুনারেশন পাচ্ছি আমাদের স্যালারি বেসিস ছিল কিন্তু এগুলো যে দিতে হয় আমি জানি ও তো আমার বাড়ির হোমলি একটা ফ্রেন্ডের মতো তো এই অনেক মিস ইউজও হয়েছে আর্টিস্ট ইনফ্যাক্ট আমিও মিস ইউজ হয়েছি এইভাবে অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি পরবর্তীকালে কি হলো নাটক করতে গিয়ে আমার মনে হলো যখন আমি প্রত্যেকটা জায়গায় সেক্টরে কাজ করেছি ইভেন বুদ্ধদেব গ্রহ তো মারা গেলেন বুদ্ধদেব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য না যিনি পরিচালক যিনি ফিল্ম পরিচালক যিনি যার উড়োজাহাজ যার ওনার একটা উড়োজাহাজ লাস্ট সিনেমা হলো ওনার একটা সিনেমাতেও আমি একটা কাজ করেছিলাম কিন্তু সেই সিনেমাটা রিলিজ হয়নি সামাও আর্টিস্টটা সুইসাইড করেন যিনি মেন আর্টিস্ট ছিলেন তিনি সুইসাইড করেন পরবর্তীকালে সেটা রিলিজ হয়নি তো ফিল্মেরও কাজ ভালো মানুষের সাথেই কাজ করার কাজ করতে গিয়ে কি শেখা আমাদের ব্যাপার ছিল আমরা শিখবো দেখতাম ক্যামেরার কাজ মানে যারা সামনে আছে এবং যারা পেছনে আছে আমার পেছনের কাজেও খুব আগ্রহ ছিল তো পেছনের কাজ ইনফ্যাক্ট পরবর্তীকালে প্রচুর করেছি তো এইগুলো খুব শেখার আগ্রহ ছিল এগুলো করেছি করতে গিয়ে সব কটা মাধ্যমে করে আমার মনে হলো কোথাও না কোথাও অডিও নাটক আমাকে অনেক বেশি টানছে তার কারণ হচ্ছে অডিও নাটকে আমি আমার ইমোশন আমার ছোট ছোট এক্সপ্রেশনগুলো না শো করতে পারি গলা নিয়ে যে খেলা এটা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং একটা গলা যখন একটা নর্মাল ঘরের বউয়ের রোল করছে একটা গলা সেটা বাচ্চা মেয়ের রোল করছে একটা স্পেশাল চাইল্ডের রোল করছে কখনো একটা বেশার রোল করছে এবং গলা যে চেঞ্জ তার হচ্ছে থ্রোইংগুলো যে চেঞ্জ হচ্ছে এইগুলো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো এবং খুব মানে চ্যালেঞ্জিং মনে হতো তো যেখানে অডিও ড্রামার প্রতি আমার অ্যাফেকশানটা আসে এবার অ্যাফেকশান আসার পর কি হলো নাটক দেখে আমার মনে হচ্ছে একটা নাটকও ঠিক অভিনয় দেখাবো কে এক পাতায় শেষ পরের পাতায় শেষ হয়ে গেলে এটা কি নাটক নাটকের মধ্যে সেটা মানুষকে আমার নাটক শুনে একজন আটকে থাকবে তাকে আমি সিট থেকে উঠতে দেব না সে ফোন নিয়ে বেরিয়ে যাবে না সে বাধ্য হবে ওখানে বসে থাকতে তার আগে আমি কবিতা টবিতা লিখেছি প্রচুর কবিতা দিয়ে জীবন শুরু শুক্তারাতে লিখেছি দেশে আমার কবিতা বেরিয়েছে শারদিয়া বহু পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে নাটক লেখা তখন থেকে শুরু করলাম যে এবার অডিওর জন্য আমি নাটক লেখা শুরু করব অডিও ড্রামা আস্তে আস্তে শুরু হতে মানুষেরও ভালো লাগতে লাগলো এবং যেহেতু নিজে অভিনেত্রী 
সেহেতু এটা আমার জন্য সুবিধা ওটা এটা এটা সৌমিত্র দাও বলেছেন সৌমিত্র বসু বলতেন যে তোমার সুবিধা হচ্ছে তুমি নাটক লিখতে লিখতে নিজে অভিনয় করো না আমি বলছি এক্স্যাক্টলি দ্যাট আমি অভিনয় করে দেখি এখানে কি ডায়ালগ ডিম্যান্ড করছে তো সেটা করি হয়তো সেই কারণে আজকে আমার নাটক এত বেশি পপুলার এত ডিস্ট্রিক্ট সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে সবাই আমার নাটক নিয়ে ভীষণ চর্চিত হয় এবং আমি ভীষণ আধুনিক কেন্দ্রিক এবং যা যা সমস্যা দেখি চারিদিকে সেগুলোকে তুলে আনি ইনফ্যাক্ট বিশ্বাস করবে না আমার নাটকের প্রত্যেকটা চরিত্র বাস্তব প্রত্যেকটা সে ঘরের গৃহিণী হোক কারো রেপ হয়েছে এরম কোনো সিন হোক কোনো প্রস্টিটিউট হোক প্রত্যেকটা আমার দেখা চরিত্র যে কারণে আমার হয়তো অভিনয় করতে অনেক সুবিধা হয় কারণ আমার তখন ভিজুয়ালাইজ করতে পারি সেই মেয়েটাকে সেই বউটাকে তখন আমার সেটা করতে আমি একটা স্পেশাল চ্যানেলে আমার একটা নাটক আছে ছুটি সে বাচ্চা আমি একটা ডকুমেন্ট্রি করতে গিয়ে করতে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখতাম অ্যাকচুয়াল যারা স্পেশাল না তাদের কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা হচ্ছে তার মায়ের স্পেশালি মায়ের মায়েদের যে যন্ত্রণাটা মেয়ের পেছন পেছন দৌড় হচ্ছে মেয়ের জামা খুলে যাচ্ছে তার কোনো সেন্স নেই একটা কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে তার জামা তুলে দিচ্ছে সেই মায়ের যন্ত্রণাগুলো দেখতে দেখতে না আমি মানে নিজে মানে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে ওর মায়ের জন্য তো ওইগুলো ভেতরে আমাকে এত আঘাত করতো মনে হতো এগুলো আরও বেশি মানুষের জানার দরকার আমার একটু ইগনোরিং একটা ব্যাপার আছে আমি ইগনোর করি ও দেখলো ও আচ্ছা একটা সহানুভূতি জায়গাটা চলে গেল কিন্তু যে চব্বিশ ঘন্টা যে মা বা বাবা রয়েছেন সে বাচ্চাটার সাথে তাদের যে লড়াইটা তো সেইগুলো তখন থেকে প্রত্যেকের লড়াই যা যা দেখেছি ইনফ্যাক্ট কালকেও এটা নিয়ে একজন কথা হচ্ছে আর মহিলাকে আমি দেখালাম আমার ঈশাকে দেখালাম ঈশা হচ্ছে আমার ছেলের বউ ও বাঙালি ও বাঙালি নয় ও ও দেরাদুনের মেয়ে পাহাড়িও তো ওকে ওকে বোঝাচ্ছিলাম যে তার মহিলাটিকে দেখালো ওই মহিলাটি নিজের কথা আমাকে অনেকে ডাকে বাড়িতে ডেকে বলে তোমাকে একটা কথা আমার জীবনের কথা বলবো তুমি তো লিখো আমি নিজে কাউকে বলতে পারবো না এগুলো হয়েছে আমার সাথে তুমি লিখো আমি নাম পাল্টে এইভাবে লিখি সেই মহিলাটা এখন ভুলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এক্ষুনি কথা বলছে পরক্ষণি অথচ আমাকে চিনতে পারছে সবচেয়ে সবাই বলছে অবাক হয়ে যাচ্ছে তোমায় চিনতে পারছে কি করে তুমি তো এখানে থাকোই না অদ্ভুত ব্যাপার উনি আমাকে চিনতে পারছেন তো এগুলো কোথাও না কোথাও আমার প্রাপ্তি এবং আমার লেখা হয় তো মানুষের জন্য ওই জন্য বাস্তববাদী মনে হয় অনেকের কাছে অনেকে করতে ভালোবাসে অভিনয় কার অভিনয় দেখাতে পারে নাটকের সঙ্গে তুমি মিশে যদি যাও চরিত্রটা তখন তো চরিত্র থাকে না তুমি সেই চরিত্রটা হয়ে ওঠো তো যখন সেটা হয়ে ওঠে মানুষের ভালো লাগে এটাই কিন্তু হ্যাঁ অনেক ধাক্কা খেয়েছে এই জায়গায় অনেক সিনিয়র আমার লেখিক লেখক লেখিকারা কেউ আছেন প্রথম বইটা আমি বার করতে গিয়ে প্রচুর ধাক্কা খেলাম বিশেষ কেউ কেউ আটকে দেয়া হলো আমার বইটা যাতে না বেরোয় মানে আমি ইনফ্যান্ট ঘরে বসে কেঁদেছি এক বছর ধরে এক বিশেষ পাবলিশার্স এক বছর ধরে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আটকে রেখে 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 যখন আমার ছেলে বললো যে তুমি চেয়ে নাও তোমার আমি টাকা দিয়ে বার করতে চেয়েছি আমার প্রথম বই তার আগে কিন্তু আমার সম্পাদনায় প্রভু লেখা বেরিয়েছে জগন্নাথ বসু নিয়েছেন জগন্নাথ বসু আমার প্র্যাকটিক্যালি গুরু অডিও ড্রামা উনি বার করেছেন প্রচুর কাজল সুর বার করেছেন সৌমিত্রদার না সৌমিত্রদার না মৈত্রে আমাদের ইয়ে আছেন না নামটা মনে পড়ছে না এনিওয়ে তো অনেকের পাবলিশিংয়ে বেরিয়েছে আমার কিন্তু নিজে বই বার করাটা সেটা হয়ে উঠল না আটকে গেলে তখন ছেলে বলে এক বছর যখন অতিক্রান্ত তখন ছেলে বলে তুমি বার করে নাও আমি স্ক্রিপ্ট নিয়ে নিলাম অ্যাডভান্স নিয়ে নিলাম তারপরে আইএসবি নাম্বার আমার ছেলে দিল্লি থেকে সব ব্যবস্থা ব্যবস্থা করে আমি প্রথম বই বার করলাম প্রথম বইতে এতই ভালো ভালো নাটক ছিল এতই নাটক ছিল তারপর ওন দেখছে প্রচুর সেল হচ্ছে তখন আর আটকাতে পায়নি এবার পাবলিশার এখন সব পাবলিশার নিজেরাই আমাকে ফোন করে কবে দিচ্ছে কবে দিচ্ছ দিদি কবে দিচ্ছেন ম্যাডাম লেখা কবে দিচ্ছেন ইত্যাদি এখন এটা হয়েছে কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে প্রচুর ধাক্কা খেয়েছি আর অভিনয়ের ক্ষেত্রে ধাক্কা খেয়েছি পারিবারিক কারণে কারণ আমার তখন যথেষ্ট নাম হয়েছে সিরিয়ালের জন্য না সিরিয়াল ক্ষেত্রে হতে পারে অডিও ড্রামার ক্ষেত্রে হতে পারে মঞ্চের কারণে হতে পারে গৌতম চক্রবর্তী যতক্ষণ একদম সাংঘাতিক বড় আর্টিস্ট সে ফিল্মেও একদিকে মৃণাল সেনের কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়ের কাজ করছেন আমি দেখেছি তার হাত ধরে মেয়েরা টানাটানি করছে একদম মানে পাশের বোম্বাদা রয়েছেন তখন কিন্তু বোম্বাদা তখন প্রসেনজিৎ হয়ে ওঠেননি 
তো উনি ছিলেন সঙ্গে ছিলে বলে আমি হয়তো সেই কারণেই আমাকে বলতো তুই অনেক দূর যাবি আমাকে বলতো তা আমাকে এই যোগাযোগ করে দেন ইভেন অপর্ণা সেনেরা তখন এ করছেন শ্রুতি নাটক নিয়ে একটা অন্য ধরনের কাজ করছেন আলো ড্রেস নিয়ে কাজ করা হবে এইভাবে আমাকে কন্ট্রাক্ট ফর্ম পাঠিয়েছিলেন অপর্ণা সেনের ওখান থেকে তো আমি ইনফ্যাক্ট সই করেছিলাম গোর্কি সদন একদিন রিহার্সালও দিয়েছি ওখানে টিটো দাদা প্রত্যেকে ছিলেন পরবর্তীকালে পারিবারিক কারণে ওকে বন্ধ করতে গেলে কারণ আমার হাজব্যান্ডের কোথাও না কোথাও একটা কোথাও ইগো ক্লাস হচ্ছিল যেহেতু সেও নাটকের মানুষ তো এটা সর্বক্ষেত্রে হয় মেয়ে লিগো অনেক বেশি কাজ করে এই সব দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে আমি নিজেকে না বন্ধ করতে শুরু করলাম করতে করতে শেষ করে তারপরে হঠাৎ একদিন আমার হাজব্যান্ড চলেও গেল এটা আমার জগতে প্রায় সবাই জানে না বলার আমার কোনো কথা নেই মানে না বলেই চলে গেছেন তো কোথাও না কোথাও ওই আমার সিরিয়াল হচ্ছে আশেপাশের মহিলারা হয়তো কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই আপনি এখন যাচ্ছেন রঞ্জনা সিরিয়াল চলছে এইগুলো কোথাও না কোথাও তারা হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধা হতো ইনফ্যাক্ট আমার এক বান্ধবীকে একবার ফোন করেছিল সেই বান্ধবীকে ও খুব ভালো চেনে তো যখন বলছে আমি আমার চিনতে পারছে না তার মা ফোন ধরেছিল কে বলছো যখন সে নিজের নাম বলো তখন বলছে ও তুমি রঞ্জনার হাজব্যান্ড বলছো তখন বলছে আমি রঞ্জনার হাজব্যান্ড হওয়ার আগে আমার একটা নাম আছে তো এগুলো কোথাও না কোথাও বোঝা যায় যে সাংঘাতিক যে কারণে কিন্তু আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম সব ছেড়ে ঘরে বসে গেছিলাম কিন্তু দেখলাম যে একটা সময় সেই যখন চলে আলো নিতে পারছে না এই ক্রেজটা তখন ছেলেকে মানুষ করার জন্য সব বন্ধ করে দিলাম ছেলেকে মানুষ করতে গেলে আমার মনে হয় বড় করা আর মানুষ করার মধ্যে তফাত আছে আমি প্রায় দশ থেকে বারো বছরই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আউট হয়ে গেছিলাম সম্পূর্ণ সব সিরিয়াল ছেড়ে দিলাম অডিও ড্রামা ছেড়ে দিলাম লেখা ছেড়ে দিলাম সব আমার ছেলে যখন বিসিএ পাশ করলো যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ার দেবে তখন ছেলে বলে এবার তুমি যাও তোমার জগতে এবার ছেলে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেল ছেলে এইসব অর্গানাইজ করতো ব্যবস্থা করতো যেহেতু ওরও এই জগৎটা ডিজিটালি ওর কাজ তো ও টোটালি এ করে ছেলের জন্যই হয়তো আমি নইলে হয়তো ঘরেই বন্দি হয়ে যেতাম আবার ফিরলাম হয়তো সেই জায়গাটা পেয়েছি কোনো না কোনো যখন এলাম দেখলাম অনেক নতুন মুখ কাউকেই প্রায় চিনি না হয়তো গুটি কয়েককে মুখ চিনি আমাদের পুরনোরা ছাড়া সিনিয়ররা ছাড়া কিন্তু তারপর আবার সেই জায়গাটায় আসতে পারলাম অনেক বছর পর এখন তার প্রশ্ন নেই এই জগৎ কারোর জন্য কোনো কারণে কিছুতে ছাড়বো না সত্যি আমরা মেয়েরা যতই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হই না কেন সবার আগে কিন্তু আমরা মা হয়ে ওঠাটা সবচেয়ে আর একটা যেটা আমি আপনি বলছিলেন যে এই যে কেউ কেউ তাদের জীবনই আপনাকে বলেন এবং লেখার মাধ্যমে আপনি তাদের জীবনকে ফুটিয়ে তোলেন আমরা শুনি না যে কলমের থেকে বড় হাতে আর বোধহয় আর কোথাও নেই তো আমি যেটা প্রশ্ন ছিল পরবর্তী প্রশ্ন আজ বিভিন্ন জায়গায় এত সিরিজ হচ্ছে আমরা টিভির সামনে ফোনের সামনে বসে থাকছি কিন্তু আমি দেখি আজ একাডেমিতে যখন নাটক হয় কিংবা অন্য কোনো জায়গায় যখন নাটক হয় দর্শক আসন কিন্তু ফাঁকা থাকে খুব একটা যে ভর্তি থাকছে সবসময় তা না আমি নিজেও নাটক করি তো সেক্ষেত্রে আমি দেখি আমার খুব মনে আঘাত লাগে যে আমরা করছি কিন্তু সামনে দর্শক সেরকম নেই অথচ কিছু একটা মানে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দর্শক কিন্তু মোবাইলের সামনে টিভির সামনে সিরিজ দেখছে তো কোথাও না কোথাও একজন নাট্যকার হিসেবে একজন অভিনেত্রী হিসেবে আপনার কি মনে হচ্ছে যে নাটক শ্রুতি নাটক মঞ্চ নাটক এর ঐতিহ্যটা কি হারিয়ে যাচ্ছে এই ঐতিহ্য কোনো কালে হারাবে না কারণ মানুষকে রুটে ফিরতেই হবে আজকে যে এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক কারণে প্রতিবাদ হচ্ছে এই প্রতিবাদ নিয়ে অলরেডি কিন্তু জিঙ্গেলস বেরিয়ে গেছে অলরেডি লেখা শুরু হয়ে গেছে স্ক্রিপ্টিং হচ্ছে অলরেডি আমাদের অডিওতে এসে গেছে লেখা আমাদের মঞ্চতে তো অবভিয়াসলি আসছেই আমি জানি বিশেষ কয়েকজন তারা আসছেই নিয়ে তো এগুলো আসছে মানুষ শুনবে মানুষ দেখবে আর থিয়েটার প্রেমিক জানা না তাদের আটকে রাখা খুব মুশকিল আমার কিন্তু চেনাশোনা যারা রয়েছেন প্রত্যেকেই অন্তত বলে যে পনেরো দিন বাদে অন্তত একটা নাটক না দেখলে মনে হয় সার মাসটা ঠিক কাটলো না এটা এটা হয় আর এখনকার প্রজন্মকে আটকে রাখার জন্য আমার মনে হয়তো এখনকার প্রজন্ম অনেক বেশি কিন্তু অ্যাক্টিভ আমাদের ধারণাটা কিন্তু একদম ভুল এখনকার প্রজন্ম সব বিষয়ে খবর রাখে ইনফ্যাক্ট 
এটা বলে এটা এই কারণে আমার ছেলে বলে এটা দেখো এটা থেকে এটা আইডিয়াটা পাবে এটা দেখো এটাতে যে মেসেজটা এসছে মেসেজটা জানার খুব দরকার এই মেসেজটা তোমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করবে তুমি মাঝে মাঝে ডিপ্রেসড হয়ে যাও তো হবে না গো নাটকে লোক আসবে আর এর একটা নেগেটিভ যদি দিক বলো কেন তার জন্য দায়ী আমরা অনেকটা আমরা অনেক মঞ্চ নাটক অনেক এখন দল মঞ্চ নাটকেও তো নতুন প্রচুর দল আমাকে অনেকেই পাঠান কিন্তু আমি দু তিনটে নাটক দেখে হতাশ হয়েছি এবং তার মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষও রয়েছেন তাদের নাম বলছি না তারা আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন ভালোবাসেন অডিওতেও তারা কাজ করেন এত বাজি কাজ বাজি কাজ দেখেও আমরা মুখে বলতে পারছি না না বলতে হচ্ছে ভালো হয়েছে এটা তো খুব মুশকিল না আর এখনকার শিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ায় নিজেরাই বলে আমরা ভালো খুব ভালো কাজ হয়েছে জানো তো লোকে সবাই বলল এবার আমাকে তুমি এসে যদি জিজ্ঞেস করো আমার নাটকটা কীরম লাগলো আমাকে বলতে হবে ভালো লেগেছে আমি যেখানে আমার স্টুডেন্টদের কখনো বলি না কাউ কোনো দিন জিজ্ঞেস করবে না যদি ভালো লাগে আমি নিজের থেকে বলবো আর মিথ্যে কথা ভালো হয়েছে অবধি এইটুকু কি ভালো করলে এক একজন সামনে গিয়ে বলে না আমি ভাবি তার মানে তুমি কিছুই বোঝো না নয় বোঁদা নাটকের কিছুই বোঝো না আর নয় মানে এই তেল দেওয়াটার কারণটাকে এই কারণেও কিন্তু অনেক হয় আমরা ছেলে মেয়ে পাচ্ছি না কিছু ছেলে মেয়ে সংগ্রহ করলাম তাদেরকে নাটকে ন আসছে না শ্রুতি উচ্চারণ করেন অনেকে আমাদের শ্রুতি নাটক এখন অনেক পপুলার শ্রুতি উচ্চারণ তার ঠিক মতো হয় না তার নাকি দেখি প্রচুর স্টুডেন্ট শ্রুতি বলে শ্রুতি রফল আসে না তার তো এগুলো তো কারণ আমি যখন এবছর এই অ্যাওয়ার্ড পেলাম একটা অ্যাওয়ার্ডে আমি তখন আমাকে প্রথম ফোন করলেন দেবাশিস দা দেবাশিস বসু বলে আমি কি খুশি হয়েছি তোর জন্য তোর অনেক আগে পাওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি অনেক কথা বললেন টলেন এ দেবাশিস দা আমার আনন্দের কারণ অন্য আমার আনন্দের কারণ অডিও ইন্ডাস্ট্রিটা একটা জায়গা পেয়েছে কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে কেউ ভাবে না কেউই ভাবে না নো বডি আমি বলছি মঞ্চের আমি দেবুদার কথাই বলছি দেবুদা আমার সঙ্গে অডিও ড্রামা করেছেন অনেকগুলো তো দেবুদার কাছে যখন আর একবার একটা স্ক্রিপ্ট দিতে যাচ্ছেন তখন আমি বললাম না আমি রিহার্সালের কথা জিজ্ঞেস করতে গেলাম তখন বললো যে এই দিন এই দিন এই দিন শো আছে তাই আমি বললাম আপনার তো একদিন দেখলাম অডিও ড্রামার হয়েছে কাজের সাথে করছে ও ওটা ধর ওটা ধরবেন না ওটা আমি ধরছি না ও ওই দিন আমি করে নিতে পারবো তা এটা ধরবেন না বললেন তখন কোথাও না কোথাও না খুব একটু গায়েও লাগলো যে এটা ধরবেন না কেন বললো অডিও ড্রামা কিন্তু খুব সোজা নয় পঞ্চমটা খুব কঠিন কিন্তু ভীষণ কঠিন বিকাশ রায় কবে বলে গেছেন আমি শুনেছি বিকাশ রায় বলে গেছেন যে এত মাধ্যমে কাজ করে এসে ভাই এই আমাকে দিয়ে সাংঘাতিক শক্ত কাজ করালে জগন্নাথ বসুকে বলেছেন তো এটা আমার কত ছোটবেলায় শোনা ভীষণ সাংঘাতিক একটা সৌম মিত্ররা করে গেছেন সৌম মিত্রের অডিও ড্রামা এখনো হাঁ করে শুনি মানে চোখ বন্ধ হয়ে যায় যখন শুনি তৃপ্তি মিত্র কবে করে গেছেন তা ওই শো নিয়ে এরা কেউ ভাবে না এরা ওরা মঞ্চটা নিয়ে যতটা ভাবে কোথাও না কোথাও ভাবে না দেবুদাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি পরবর্তীকালে কাজও হয়তো করবো নিশ্চিত কিন্তু কোথাও না কোথাও এরা এরা যদি যদি তুমি ডিভিশন করতে পার বলো হয়তো শেষের দিকে রয়েছে কিন্তু আমি যেখানে অডিও ইন্ডাস্ট্রিটা পাওয়ার জন্য আমি খুব গর্বিত মানে এই প্রথম অডিও ইন্ডাস্ট্রি কোথাও না কোথাও একটা স্বীকৃতি পেল কারণ গভর্নমেন্টও কিন্তু অডিও ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাবে না অডিও ইন্ডাস্ট্রি বলতে যদি তুমি কবিতা বলো কবিতা নিয়ে ভাবে অডিও ইন্ডাস্ট্রিতে কাব্য নাটক জায়গা পায় দুজন তিনজন তার বেশি নয় কিন্তু অডিও ইন্ডাস্ট্রি আর কোথাও নেই গভর্নমেন্ট নেই কর্পোরেট সেক্টর নেই এই প্রথম কর্পোরেট সেক্টর ভাবলো এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তো দ্যাটস হাই আমি ভেরি প্রাউড ফিল করেছি এটার জন্য তো আপনি যেটা বলছিলেন যে সত্যি একজন প্রকৃত শিল্পী যিনি তার বোধ হয় কোনো দিন সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান আসতে নেই তার আসে না এবং আপনি যেটা বললেন যে অনেকেই নিজের কাজ দেখে নিজেরাই পিঠ চাপড়ায় কোথাও না কোথাও বোঝায় ওখানেই তার শিল্প তো ভাবটা বোধ হারিয়ে যায় তো পরবর্তী প্রশ্নে আমি চলে যাব যতই আমি বলি যে এখন বিভিন্ন সিরিজ এসে গেছে এবং ছেলে মেয়েরা বলুন মা বিভিন্ন মানুষ আজ দর্শক আজ সেই মোবাইলে দেখছে কিন্তু আজ আমি দেখি যে অনেক টিনেজার কিংবা অনেক শুধু টিনেজার বলে না বিভিন্ন বয়সের মানুষ কিন্তু নাট্য জগতে আসছেন এবং তারা নতুন নাট্য জগতে তাদের জীবন শুরু করছে এবং আমরা যারা নতুন এই জগতে তো তাদের আপনি কি মেসেজ দিতে চান তাদের ভবিষ্যতের জন্য মেসেজ একটাই শিখে আসুক যেটাই করবে 
এখন কিন্তু নাটকটা পেশা করতেই পারে আর সিরিয়ালের জগৎ এখন এত ব্যক্তি হয়েছে আরেকটি নাম করা চ্যানেল আসছে আমি তার নাম বলবো না আমাদের বলা বারণ নাম করা বাংলা চ্যানেল একটা আসছে তাদের সমস্ত ভার্সান আছে বাংলাটা নেই সেটা আসছে তো সুতরাং আরও কাজ বাড়বে তাদের কাজের জন্য শিল্পীরও প্রয়োজন প্রচুর শিল্পী লাগবে তো নাটক কাজ নাটকে কাজ করে অভিনয় করে বা লিখে বা স্ক্রিপ্টিং করে বা কোয়ার্ডিনেশান যে কোনো এখন তো অনেক ডিভিশন আছে তো করে কিন্তু প্রত্যেকে তার সংসার খুব ভালো মতো চালাতে পারবে কারণ এখন পে খুব ভালো হয়েছে এবং প্রত্যেকে কিন্তু ভালো পেমেন্ট পায় কারণ আমি যেহেতু এদের সঙ্গে কাজ করি আমি জানি প্রত্যেকে লাইফস্টাইল চালায় মেনটেন করতে পারে ভালোভাবে কিন্তু হ্যাঁ সেইখানে স্টেবিল হতে গেলে এক নম্বর হচ্ছে পেশেন্স আর দু নম্বর হচ্ছে ওয়ার্কশপ করো ওয়ার্কশপ এখন ওয়ার্কশপ ভীষণ হয় বিভিন্ন রিনাউন্ড আর্টিস্টরা ওয়ার্কশপ করান ওয়ার্কশপগুলো করা অনেক বেশি শেখা শিখে যদি সে আসে এবং তার মধ্যে সেই ব্যাপারটা যদি থাকে সে একটা জায়গায় যাবে এটা আমি খুব বিশ্বাস করি আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি কারণ আজকে আমাকে চিনেছে মানুষ আমি কিন্তু আমার নিজের পিয়ার কোনো দিন করিনি কোনো দিনই করিনি মোটামুটি আমাকে সবাই চেনে এই জগতের ইন্ডাস্ট্রি তো প্রায় অনেকেই চেনে আমি ইভেন বলতে পারি সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিরও বহু মানুষ আমাকে চেনে যেহেতু সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রির হয়তো অনেকে আমার সঙ্গে কাজ করছে এবং ওখানে যারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে তারা আবার অনেকে আমার সঙ্গে প্রোডাকশনে কাজ করেছে তো যে কারণে আমাকে অনেকেই চেনে তো এটাই একটা কথা শিখে ওই ওই চার লাইন বলবে আমি করে দেবো এখন স্ক্রিপ্টিংও যারা করে তারাও বলে আমাদের কি সমস্যা হয় রঞ্জনা কেউ বাংলা সব ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পাশ করা বাংলা স্ক্রিপ্ট কেউ করতে পারে সে ইংলিশে লিখে নেয় লিখে নিয়ে বলে এটা আমিও দেখি আমরাও যখন কাজ করি অনেকেই করে যে বাংলা বলতে পারছে না অথচ সে কিন্তু শোটা বাংলায় করতে হবে তাকে বাংলা বুঝতে পারছে না কেউ সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা এটা হওয়ার কথা নয় কিন্তু সে যদি প্রপার বাঙালি হয় আমি অন্য যদি কিছু হয় আমি সেটা বলছি না বাঙালি যদি হয় সে বাংলা কেন বলতে পারবে না পড়তে পারবে না আমি জানি না আমার ছেলেও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পাশ করেছে তারা বাড়িতে কনভার্সেশন ইংলিশে হয় হিন্দিতে হয় আমার বাড়িতে ম্যাক্সিমাম কিন্তু বাংলা প্রপারলি বাংলা পড়তে পারে বলতে পারে লিখতেও পারে তো এটা পারবে না কারো এটা জানি না এটা অনেকে অহম বোধ করে নাকি আমি বাংলাটা ভালো জানি না এটা একটা স্টাইল হয়েছে আজকের দিনে তো এবং আমি দেখি আমার ব্যক্তিগত জীবনে একজন ছোট বাচ্চা আছে আমার বলতে পারেন যে আমার ভাই হয় মানে দিদির ছেলে এবং ওর মায়ের স্ট্রাগল দেখে আমার মা কিন্তু বাংলার মানে খুব ভালো একজন স্টুডেন্ট বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে যথারীতি আমাদের সিস্টেমটাও কোথাও না কোথাও যায় যে ইংলিশ মিডিয়ামে মিডিয়ামে না পড়লে হয়তো কোথাও যাওয়া যায় না ভালো জায়গায় তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখি ওই মায়ের স্ট্রাগলটা যে ছেলেকে বাংলা শেখাতে হবে এই স্ট্রাগলটা কিন্তু অনেক বাড়িতে চলতে থাকে অথচ ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে বাংলা বললে টিচাররাও এখন বলছে যে না বাংলা বলা যাবে না তো কোথাও না কোথাও আমি যেটা দেখি আশপাশের জায়গায় যে বাংলা ভাষাটাকে কিন্তু লোকে মানে ব্যাকডেটেড হিসেবে দেখছে এটা মানে এই বিষয়ে কি আপনার কিছু বলার আছে তার কারণ আমরাই বাঙালিরাই কারণ তো আমরাই আমরা খুব স্মার্টনেস দেখাই তুমি মেট্রোতে যাও এতে যাও বাঙালি মেয়েরাই কথা বলছে নন স্টপ ইংলিশে কথা বলছে কেন রে ভাই বাংলায় বলতে অসুবিধে কি আছে আমি এটা বুঝি না তো এটা প্যারেন্টসরাই দেয় আমি সব সময় প্যারেন্টসদের দোষ দেব কারণ আমার ছেলে আমি আমার পরিবার দিয়ে দেবো আমার বাড়িতে অনেকেই সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে কিন্তু প্রপারলি সবাই বাংলা বলতে পারে প্রপারলি বাংলা বলে প্রপারলি বাংলায় লেখে লেখা বুঝতে পারে লিখতে পারে তার সাবজেক্ট বাংলা ছিল না কিন্তু লিখতে পারে কিন্তু বাংলা থার্ড সাবজেক্ট ছিল সেকেন্ড হিন্দি থার্ড ছিল বাংলা তো তারা প্রপারলি বলতে পারে আমরা বাড়িতে যদি কনভার্সেশন বাংলায় হয় সে কেন হবে না তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মামা আমার মেজো মামা প্যারিসে আছে বহু বছর সিক্সটি ফাইভ এরকম হয়ে গেল এবং ওখানে প্যারিস ইউনিভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার উনি আমাকে চিঠি লেখেন মুক্তর মতো লেখা বাংলায় প্রপারলি বাংলায় লেখা এবং তার যখন আনসার আমি দিচ্ছি আনসার দেওয়ার সময় আমাদের কিছু আছে না কিছু ওয়ার্ড আমরা ইংলিশে বলি আসলে এটার প্রবলেম হয়েছিল কি এরম লিখলাম আমাকে চিঠির উত্তর পাঠান তার সাথে আমার চিঠিটা পাঠিয়ে দেয় সেখানে যেখানে যেখানে আমি ইংলিশ ওয়ার্ড লিখেছি না তলায় আন্ডারলাইন করে দেয় লিখে বলে একটা পুনশ্চ বলে লিখে আমাদের বাংলা অভিধান 
অভিধানে এত শব্দের ভান্ডার এই শব্দগুলো সমার্থক এগুলো পরের চিঠিতে যেন এই ভুলগুলো না হয় তো ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় তিনি এত বছর রয়েছে আমি কত ছোটবেলায় আমার মনে নেই চলে গেছি এবং একজন ফরাসি মহিলাকে বিবাহিত তার জীবন তার বউ ও বাঙালি নয় তার ছেলে মেয়ে ফরাসি ভাষা ছাড়া জানে না কিন্তু সে বাংলায় লিখছে এত বছর ওখানে থেকে সেটা ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় আর এটা হচ্ছে আমাদের বাঙালিরাই আমরা এর প্রপারলি দায়ী ভাবনাটাই দায়ী এর জন্য ভীষণ ভাবে দায়ী আমি সেদিন একটা চ্যানেলে একজন এলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী এলেন শর্মিলা টেগোরে এলেন সে এত ঝরঝর করে বাংলা বললেন এবং খুব সুন্দর যেটা খুব ভাইরাল হয়ে গেল চারিদিকে এবং উনি বললেন আদিত্যকে বললেন আদিত্য অ্যাঙ্কার ছিল উদিত নারায়ণের ছেলে আদিত্যকে বলে আমরা যদি হিন্দি এত প্রপারলি বলি তোমাদের প্রয়োজনের জন্য কাজের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে আমি এত বছর ধরে বলিউডে রয়েছে বাংলা বলছি তোমরা কেন বাংলা বলবে না আমাদের আমাদের ভালো লাগার জন্য কেন বাংলা বলবে না তো বাংলা ভাষা এত সুন্দর বাংলা ও একটা উচ্চারণ অদ্ভুত একটা উচ্চারণ করে বাংলা বলেছিল আবার ওর উচ্চারণটা ঠিক করে দিল সেটাই হচ্ছে বাংলা ভাষাকে যদি আমি ভালোবাসি বাংলা ভাষাকে যদি মর্যাদা করি এটা আমার মাতৃভাষা সে রেসপেক্ট যদি আমার থাকে সে বাংলা ঠিক করে বলতে পারে বলতে পারবে এর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই আমি বাঙালি হয়েও আমি তোমার হিন্দি ভাষাটা বলতে পারছি আমি বাঙালি হয়েও তোমার রাশিয়ান ভাষা শিখেছি তার ইয়ে করতে পারছি হিন্দি বলতে পারছি ইংলিশ বলতে পারছি সেটা তো তাহলে আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি মানুষের থেকে রেসপেক্ট পাওয়া যায় আদায় করা যায় কথা তো হচ্ছে রঞ্জনা ভঞ্জের সাথে তবে আমার যে পরবর্তী প্রশ্নটা আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে এবার চলে যাব আমরা বহু দিন ধরেই দেখছি যে বিভিন্ন শ্রুতি নাট্যগোষ্ঠী আপনার লেখা নাটকগুলিকে শ্রুতি নাটক হিসেবে পাঠ করেছেন এবং তার মধ্যে আমার শোনা প্রিয় নাটক তো অনেকই আপনার লেখা সবকটা নাটকই আমার খুব প্রিয় কিন্তু আগাছা বন্নি শিখা এগুলো খুব আমি দেখি যে পাঠ করা হয় তো আপনি এতদিন ধরে তো নাটক লিখে এসেছেন তো রঞ্জনা ভঞ্জের মনের কাছে কি কোনো বিশেষ লেখা আছে ওই অনেক নাটকের মধ্যে রঞ্জনা ভঞ্জ কোনো একটা নাটকে আছে এটা কিন্তু খুব একটা সুন্দর উত্তর দিলেন দিদি তাও এর এই ব্যাপারে আমি আর প্রশ্ন করছি না তাহলে তো আচ্ছা তাহলে আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করি রিলেটেড আমরা তো অনেক চরিত্র দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলুন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন শরৎচন্দ্রের লেখায় বলুন বিভিন্ন নারী চরিত্র দেখি ওনারা খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে মানে তখনকার সময় যে মানে নারী কি হিসেবে মানে হতে পারে নারী কীরকম হওয়া উচিত আমরা দেখেছি তাদের লেখায় তো আপনার কি এরকম কোনো চরিত্র নিয়ে ভাবনা চিন্তা আছে যে এরকম নারী চরিত্র আমি একটি সৃষ্টি করব। আমি মোটামুটি সব চরিত্রই কভার করে ফেলেছি একটা চরিত্র এখনও অবধি করে উঠতে পারিনি তাদের সঙ্গে যেহেতু মিশেছি আমার পরবর্তী প্রোগ্রাম আছে উনিশ তারিখে উনিশ নভেম্বর বাংলা একাডেমিতে সেখানে আমি ইনভাইটও করেছি ট্রান্সজেন্ডার তোমরা কিছু করো তোমাদের কথা বলো এবং আমি ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে ওই চরিত্রে আমি নিজে অভিনয় করতে চাই লেখা আমার আছে আমি লেসবিয়ান দিয়ে লেখা আছে তো ইনফ্যাক্ট অনেকে আমাকে বলে তুমি এই ভাষাটা এই বিষয়টা কেন ভাবছো না রঞ্জনাদি ভাবো একটু আমরা করতে চাই করতে চাওয়া এবং তাদেরকে সেইভাবে অ্যাকসেপ্ট করা এই দুটোর মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে আমি চরিত্রটা খুব দারুণ করলাম কিন্তু সে যখন আসছে আমি আট চোখে তাকে দেখছি একটু হাসলাম দেখেছি সেই ইত্যাদি তা আমার মনে হয় তুমি আগে অ্যাকসেপ্ট করো তাকে তাকে অ্যাকসেপ্ট করে তারপর সেই চরিত্রটা করো দেখবে সেই চরিত্রটা সেই হয়ে উঠেছে তুমি আর তুমি নেই তো সেই জন্য এবারে আমি ট্রান্সজেন্ডারদের রাখছি প্রোগ্রামে আছেন অনেকে বিশিষ্ট জন সৌমিত্র বসু রয়েছেন সুমিতা বসু রয়েছেন আমাদের ডক্টর অরু ময়দা আছেন ওনার শ্রীরারা রয়েছেন ভালো ভালো সবাই রয়েছেন তো আমি ওনাকেও রেখেছি বলেছি রঞ্জিতা দি রঞ্জিতা দি পার্টনার রঞ্জিতা দি ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছেন আর রঞ্জিতা দির পার্টনার মেয়ে থেকে ছেলে হয়েছেন এত সুন্দর দেখতে তাকে পার্টনারকে এত মিষ্টি দেখতে কি বলবো এবং এত পোলাইট এত সবাই এডুকেটেড এত সুন্দর কথা বলে প্রত্যেকে মানে আমি যা স্টান্ট হয়ে গেছি ওদের সময় মিশেতে জাস্ট তুমি আসার আগে আমি ফোন করলাম ফোন করে বললাম তুমি উনিশ তারিখের জন্য প্রিপেয়ার হও তোমাকে ফেলিসিটেট করব আমি রঞ্জনা তুমি করবে আমি আমি করবো তোমায় ফেলিসিটেট আর 
তোমরা কিছু তোমাদের কথা নিয়ে আমাদের সামনে এসো তোমাদের কথা আরো মানুষ জানো জানার দরকার এবং ও করার পরে আমি ওর চরিত্র আমি করব অভিনয় এটা আমার ইচ্ছে কিন্তু আমি আগে যে কারণে ওদের সঙ্গে মিশছি আপনার যে নাট্য জীবন এত যে লম্বা সফর যে কথা আমি বলছিলাম এই সফরে আপনার আমাদের প্রথম জীবনে তো আমাদের বাবা মা আমাদের ইন্সপায়ার করে আমরা জানি যে বাবা মা আমরা প্রথম ইন্সপায়ার হন মানে ইন্সপায়ার করেন ওরা তো সেই ক্ষেত্রে তারপরে এই নাট্য জীবনে আর এরকম কোন কোন মানুষ আছেন যারা আপনাকে খুব ইন্সপায়ার করেছে সাপোর্ট করেছে সবচেয়ে প্রথমে বলতে গেলে আমার ছেলে উৎসব ও হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্রিটিক আমার মানে কোনো স্ক্রিপ্ট লিখে ওকে পড়াতে হবে ও শুনবে শোনার পর ও এরম করলে ঠিক আছে নইলে এখানটা তোমায় একটু কাটতে হবে এটা এডিট করতে হবে এখানটাই করতে হবে ইত্যাদি আর সাবজেক্ট তো আমি চুজ করি এখন আমার ঘরে পুত্রবধূ এসছে সে বাংলা বোঝে না কিন্তু ইমোশনটাকে ধরতে পারে এবং বুঝতে পারে এই বিষয় হয়েছে না এই বিষয় বলেছে না এখন সে সেও খুব ইন্সপায়ারিং এবং ওর ইচ্ছে আমার কিছু নাটক নিয়ে ট্রান্সলেট করার ইংলিশে কারণ এর আগেও আমার কাছে কথা হয়েছিল দিল্লিতে আমার একটা নাটক নিয়ে ওরা করতে চেয়েছিল বলেছিল ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি প্রপার ইংলিশ ওয়ার্ড আর আমি যে ইমোশনটা ধরতে চাইছি এক্সাক্ট ওটার জন্য কোন ইংলিশ ওয়ার্ড দরকার এটা যে নাটকের লোক অথচ সে ইংলিশে নাটক করেছে সেই বলতে পারবে আদার্স কিন্তু ট্রান্সলেশন নয় ঠিক ট্রান্সলেশনের ব্যাপারটা আলাদা হয়ে যায় ইনফ্যাক্ট আমার একটা লেখা নিয়ে হিন্দি ফিল্মেরও কথা চলছে তো সেটাও আমি যাকে দিয়ে করালাম তিনি বললেন আসি উনি আগে লেখেন তাকে দিয়ে যখন করালাম দেখলাম একদম শুদ্ধ হিন্দি ভাষায় বলেছেন যে একদম আধুনিক গল্প শুদ্ধ হিন্দি ভাষায় ট্রান্সলেটে তো আমি যে কোনো গল্প আমার বউকে দিলেই সে করে দিত ছেলের বউকে দিলে প্রপারলি হয়নি অথচ তাকে পেমেন্ট করে জিনিসটা কাজটা করলো আমার প্রপারলি হয়নি ভাবটা সেই ভাবটাকে ধরতে হবে আর ইন্সপায়ার করে আমার যারা এই জগতে কাজ করে প্রত্যেকেই দেখা হলে দিদি কি লিখলে গো একটা দাও না গো লিখে একটা দাও না গো এরকম অনেকেই আছেন অনেক সেলিব্রিটি আর্টিস্টও আছেন প্রত্যেকেই সুদীপ আছে সুদীপ এখন আমার সাথে কাজ করে সুদীপ কি লিখলে এবারে কি লিখলে এটা না এই টাইপের একটা লিখতে হবে বুঝেছো তো আইডিয়াস দেয় সুদীপ আছে মধুমিতা দি বলে একটা ভালো কিছু লেখো হাসির উপর আমি তাদের ওদের লিখে দিলাম একটা দুর্গা পুজো করার জন্য হাসি কার্তিক ঠাকুরকে নিয়ে একটা কমেডি করে একটা এটা লিখে দিলাম তো ইন্সপায়ার এখন এরা এদের থেকেও বেশি বলবো যারা যে ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন জেলায় কাজ করছে প্রত্যেকে ফোন করে প্রায় দিদি ওই বইগুলো তো হয়ে গেছে এবার পরে ওইটা তুমি বার করছো না কেন আমি যে বার করছি না কারণ হচ্ছে আমি আগে নাটকগুলো চরিত্রগুলো নিজে অভিনয় করতে চাই কারণ তারা দেখুক চরিত্রটা অ্যাকচুয়াল কি কেউ না না বুঝে পড়ে আমার সবচেয়ে সমস্যা না তুমি বোঝো নাটকটা তোমাদের তুমি নাটক করো জানো তোমরা রিহার্সালে নাটকটা বইটা পড়া হলো একবার পড়া তো নয় বারবার পড়া এবার তোমাকে আরে চরিত্র দিলে তুমি তো শুধু তোমার চরিত্রটা দেখবে না তোমার আশেপাশে যারা আছে প্রত্যেকের যে অ্যাক্টিভিটিস তার রিফ্লেকশান তোমার মঞ্চে হচ্ছে তোমার রিফ্লেকশানটা তোমার মুখে আসছে তোমার রিয়াকশানটা তুমি মঞ্চে দেখাতে পারছো কিন্তু শ্রুতিতে তুমি দেখাতে পারছো না তোমাকে গলা দিয়ে দেখাতে হবে এবং যেটা তোমার শেখার এটাই তোমার শেখার তুমি গলা দিয়ে সেই রিফ্লেকশানটা আনবে কি করে এবং মন যে আমি যে কান্না আমি যে ধরো নাচ নিয়ে দেখেছি তোমার এই যে সোহিনী দিক লাস্টে যে কান্নাটা ওই কান্নাটা আমি যদি অডিওতে দিই মাইক্রোফোন ফেটে যাবে সেম স্ক্রিপ্ট আমি করব কিন্তু অডিওতে আমার কান্নাটা কীরকম হবে সেম স্কেলে থাকবে কিন্তু কি কন্ট্রোল ডোয়েতে থাকবে এবং তার সাথে আমি শব্দগুলো বলছি মানুষ শব্দগুলো মানুষকে শোনাতে হবে বোঝাতে হবে এইগুলো হচ্ছে অডিওতে শেখার এইগুলো কেউ না না শিখে না বুঝে পড়ে যে কারণে আমি বলছি বই বার করবো আগে আমি চরিত্রগুলো করি তোমরা একবার করে দেখে নাও শুনে নাও শুনে নিয়ে তোমরা করো হ্যাঁ কেউ কারোর মতো আমার মতোই করতে হবে না অর্থাৎ আমার থেকে তো ভালো করতে পারো হতেই তো পারো আরও ভালো হতে পারে আমি একভাবে একটা থ্রো করছি তুমি এমন একটা থ্রো করলে সেটা তো অসম তো এই জন্যই আমি পরবর্তী বইয়ের ক্ষেত্রেও এটা ভেবেছি যে বার করব কদিন পর মানে হয়তো বই মেলার আগেই বার করে দেবো তো ইন্সপায়ার করে প্রত্যেকের আজ আমার নাটকের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে 
ইনফ্যাক্ট জানুয়ারি মাসে আমার প্রোগ্রাম এসে গেছে ডিসেম্বরের তো আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির তেইশ সালে প্রোগ্রাম অলরেডি বুক হইতে হতে শুরু করেছে হ্যাঁ প্রত্যেকে বলছে তখন কিন্তু নতুন বই সব আমাদের চাই তো ন্যাচারালি এদের প্রয়োজনে আমাকে লিখতে হচ্ছে পেন ধরতে হচ্ছে হ্যাঁ পেন ধরলে আমি লিখে ফেলি তখনই কিন্তু যা হয় একটু লেখক একটু লেখিকারা মুডই হয় তো আমার মানে মুড না এলে আমি লিখতে পারবো তুমি হাজারবার বললেও আমি লিখতে পারবো না হ্যাঁ সতীনাথদা হয়তো রাত্রিবেলা বললো রঞ্জনা শোন আমার না কালকে কালকেই একটা নাটক চাই কুড়ি মিনিটের এই বিষয় হয়তো আমাদের পলিটিক্যাল কোনো রিজেনের একটা বিষয় এই বিষয়ে লেখা যায় তখন তো আমার রাত্রির ঘাম ছুটে গেল সারা রাত্রি হাঁটাচলা করছে হাঁটাচলা করতে গেলে হঠাৎ ব্রেনে খুলে গেল রাত্রির মধ্যে লিখে ফেললাম দিয়ে দিলাম এরকম ঘটনা ঘটেছে তো এরা প্রত্যেকেই আমাকে ইন্সপায়ার করে সতীনাথদার নামও আমি বলবো সতীনাথদাও ভীষণভাবে আমার নাটক করতে ভালোবাসেন লেখা ভালোবাসেন প্রত্যেকেই ভালোবাসেন জগন্নাথদা করেছেন আমার লেখা উর্মিদি করেছেন দেবুদা তো করেছেন সৌমিত্রদা করেছেন দেবাশীষ বসু করেছেন সবাই করেছে গৌতম চক্রবর্তী করেছেন গৌতম দা করেছে আর কাউকে আমার চাই না গৌতম দা করেছেন আমার কাছে ওটা হচ্ছে আর আমি পুজো করি বলা যায় এই মানুষটাকে পুজো করি ও যদি বেঁচে থাকতে না যে যে কী কী হতো কি হতো এটা হয়তো নতুন যুগ হতো অডিও ড্রামার হয়তো একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রিটা একটা একটা ফ্যাবুলাস ব্যাপার হতো আমার মনে হয় তো এই যে লম্বা সফর এই সফরে এমন কোনো ঘটনা আছে একটা ঘটনা তো নিশ্চয়ই থাকতে পারে না অবশ্যই এত লম্বা সফর যখন তো এরকম না বিশেষ কোনো ঘটনা যেটা আজও আপনার মনে আছে এবং সারা জীবন মনে থাকবে যে এমন কোনো ঘটনা যেটা আজও আপনাকে মনে আনন্দ দেয় এরকম অনেকগুলো দু তিনটে ঘটনা তো আছে খুব ভালো খুব ইন্সপায়ারিং একটা হচ্ছে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ওনার ওখানে যেহেতু ওখানে একটা মহিলাদের গ্রুপ আছে সব আর্টিস্ট তে পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ওনার বউ তন্ময় ঘোষ তন্ময়দার বউ প্রত্যেকে সমর বসে যত পণ্ডিত ইন্ডাস্ট্রি এসআর এতে যারা রয়েছেন যারা ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্টরা তাদের ওয়াইফদের নিয়ে একটা প্রোগ্রাম গ্রুপ আছে জাগরি তো সেখানে আমি যুক্ত হই সেখানে প্রত্যেকে হাজব্যান্ডের আইডেন্টিটিতে আছে আমি আমার নিজস্ব আইডেন্টিটিতে ছিলাম এবং ওখানে অ্যাঙ্কারিংগুলো আমি করতাম ওনাদের ওখানে এবং ওরা খুব গর্ব ফিলও করতেন চন্দনা দি মানে হচ্ছে গুরুমা আমি বলি যেহেতু ছেলেকে শেখাতেন গুরু অজয় চক্রবর্তী শ্রী তো ওনারা একদিন অজয় চক্রবর্তী বলেন ওখানে একটা নিয়ম আছে যারা যারা ওখানে রয়েছে প্রত্যেকেই গান গায় আমি একমাত্র যে নাটকের এবং কবিতার তো উনি বললেন যে ওখানে হয় প্রত্যেকের একটা করে অনুষ্ঠান হয় তাদের গুরুকে আনা হয় আমাকে একবার ডাকা হলো যে আমাকে অজয় চক্রবর্তী বলেন এবার রঞ্জনা করবে রঞ্জনার সন্ধে হবে রঞ্জনার গুরুকে ফেলিসিটেট করবে এবং আমি যে ছেলেটির সঙ্গে করবো সুভাষ নাম সেই সেটা হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন দশ বছর পর আমি এই বারো বছর পর ফিরেছি নতুন করে ফিরছি এবং সেটা প্রথম সন্ধে তখন আমার সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে সবার সাথে পুরনো ফোন হারিয়ে গেছে পুরনো ফোনে কাদের নাম্বার ছিল মনে নেই নতুন ফোনে কারোর নাম্বার নেই সেই ছেলেটিকে নিয়ে করব তিনটি নাটক হবে যেহেতু সন্ধেটা আমার ছটার সময় ছেলেটি জানাচ্ছে তার এমার্জেন্সি মিটিং পড়েছে সে আসতে পারছে না আমি একা তুমি ভাবতে পারবে না হল প্যাক্ট এবং অল আর কি বলবো মানে সব লেজেন্ডস সব বসে আছেন বিক্রম ঘোষ আছেন সব লেজেন্ডস বসে আছেন আমার তখন আমি কাঁপছি থর 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 করে আমি কী করব তখন আমি ঘরে আমার ছেলে আমাকে বলছে ঠান্ডা হও কুল কুল চন্দনা দিকে বললাম চন্দনা দিকে আমি কিছু জানি না আজকে সন্ধ্যে তোমায় তোমায় কিছু করতে হবে এবার তুমি জানো নাটক তুমি একজন পেয়ার ছাড়া সেরমভাবে প্রিপেয়ার হয়ে গেছি এ কখনই আলাদা ব্যাপার ছিল তারপরে বলো আমাকে বললো তুই ঠান্ডা হ ঠান্ডা হয়ে ভাব কি করবি আমি ছেলেকে নিয়ে ছেলে খালি বলছি ভাবো মা কিছু একটা ভাবো কিছু একটা করে দেবে আমি কিছু একটা কি আমার জন্য দু ঘন্টা রেখেছে আমি কি করব দু ঘন্টা বলছি এক ঘন্টায় কিছু করো সেই ঘরে গিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসে আছি আর কাঁধ ছিঁড়ে দেব তো ছেলে বলে মুখে চোখে জল দাও ঠান্ডা হও ভাবো আমি সব খাতা নিই কি করবো আমি কি করবো আমি ভাবছি একটা খাতা নিয়ে গেছিলাম আমাকে অলওয়েজ ভগবান বোধ সহায় থাকে সেই খাতাটায় তার দুদিন আগে জগন্নাথের সঙ্গে কথা হচ্ছিল জগন্নাথকে বললেন জগন্নাথ আমি নজরুল ইসলামের ওপরে একটা কিছু করতে চাই তখন উনি বলেছিলেন তুমি ওখানে রাক্ষসী বলে একটা গল্প আছে 
ওই গল্পটাকে তুমি ডায়লেক্ট করবে ওটা নরমাল আছে তুমি ডায়লেক্ট কারণ তুমি ডায়লেক্টটা ভীষণ ভালো বলো ডায়লেক্টে করবে আমি ঠিক আছে তুই বইটা পড়েছিলাম পড়ে একটা খাতায় হাফ ওটা ডায়লেক্ট কীরমভাবে লেখা যায় একটা নাটকে আইডিয়া করে একটা ভেবে ঘরে বসে হাফ লিখতে লিখতে ওই খাতাটাতেই পরবর্তী প্রোগ্রামের নাটক লেখা ছিল এবার নাম অ্যানাউন্স হয়ে গেছে জগন্নাথকে ফেলিসিটেট করা হয়ে গেছে তারপরে আমি ওটা নিয়ে গেলাম বাকি কিছু লেখা নিয়ে হাফ লেখা আছে কিন্তু গল্পটা আমি পড়েছি আমি প্রথমে বলে দিলাম ক্ষমা চাইলাম সবার কাছে তারপরে ওটা পড়লাম পড়ে পুরো চোখ বন্ধ করে আমি নিজের মতো করে অভিনয় করে যাচ্ছি আমার কাছে কিছু নেই লেখা নেই শেষ করলাম শেষ হওয়ার পর দেখছি চুপচাপ আমি আর ভয়তে চোখ খুলছি না এত মানে কাঁপছি এত অস্বস্তি লাগছে মানে অপমানিত বোধ লাগছে তারপর দেখি সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে হাত তালি এবং গুরুমা এত কাঁদছে কথা বলতে পারছেন না আর গুরুজি এস এলেন অজয় চক্রবর্তী উঠে এলেন স্টেজে উঠে এসে হাজার এক টাকা আমার মাথায় ঘুরিয়ে হাতে দিয়ে বললেন যে আপনারা সবাই ওকে আশীর্বাদ করুন ওনারা ও যেন বহু বছর এগোতে পারে এই শিল্পর সাথে শিল্পকে ভালোবসে এবং শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বলছে আমি প্রথম শ্রুতি নাটক শুনলাম কিন্তু আমার তো এটা নাটক মনে হলো না এটা তো আমার কোথাও মনে হলো গান এখানে তাল ছিল ছন্দ ছিল গল্প ছিল আমাদের গানের মধ্যেও তো একটা গল্প থাকে স্টোরি লাইন থাকে সব আমি পেয়েছি তারপর থেকে গুরুজি আমার এমন ফ্যান হয়ে গেলেন আমার প্রোগ্রাম ওখানে করা মানে গুরুজির সামনে এসে বসে থাকেন পুরো পাঁচ ছড়ি এরকম করে মুখের দিকে থাকে বসে থাকেন মানে এটা আমার বিশাল প্রাপ্তি এখনও দেখা হলেও ছেলের সঙ্গে দেখা হলেও মা কেমন আছে কাজ কীরম চলছে এটা একটা বিরাট সন্ধে বলে যে ওটা ফর্টি মিনিটস মতো লেগেছিল বলছিল এরপর আর কিছু যায় না এবং যে ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার ছিল আমার পরে তার তিরিশ মিনিট টাইম ছিল সে বলছিল এটা আমার এখন থেকে বেরোতে আমার কিছু সময় লাগবে আমাকে দশ মিনিট সময় দিন তো এটা আমি তোমাকে একটা সন্ধে আর কি শেয়ার করলাম অবশ্যই একটা ঘটনা তো আর থাকতে পারে না অনেক অসংখ্য ঘটনা আছে তবে যেহেতু সময় কম অবশ্যই শুনতে পারবো না সব ঘটনা ইচ্ছা থাকলেও তো আমার শেষ প্রশ্ন আজকে আমাদের সমাজে এখন অর্থনৈতিক দিক থেকে বলুন সামাজিক দিক থেকে বলুন বিভিন্নভাবে কিন্তু অনেক বিপর্যয় দেখছি অনেক নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছে তো একজন লেখিকা হিসেবে একজন নাট্যকার হিসেবে এই যে বর্তমান পরিস্থিতি এটা আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে বর্তমান পরিস্থিতি প্রভাবিত করে বলেই তো কলম ওঠে যখনই যখনই পরিস্থিতি বেসুরে গিয়েছে তখনই আমার তো কলম ওঠে আর আমি ভীষণ ডেসপ্যারেট সবাই জানে আমি ওই কাউকে তেল দিয়ে কোনো দিন যে জায়গায় আর যেটুকু পরিচিতি আছে কাউকে কোনো দিন তেল দিয়ে আমার হয়নি বা কে কি ভাববে কে আমাকে দেখে বলবে আমি সেই নিয়ে ভাবিনি তো আমি বলবো যে এগুলো আমাদের যারা আমরা যারা নাটকের মানুষ রয়েছি বিভিন্নভাবে আমাদেরই কিন্তু দায়িত্ব আমরা যতদিন আছি এই যে বিদ্যজন বিদ্যজন বলে বিদ্যজনরা প্রত্যেকে নিজেরা নিজেদের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত আরও কত কামানো যায় প্রত্যেকে সেই নিয়ে ব্যস্ত সত্যি কথা বলতে অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা তুমি আজ নাটক করছো তোমার নাটক থেকে কতটুকু তুমি পাও আমরা কিন্তু পাওয়ার কথা ভেবে কিছু করি না আমার দেয়ার জন্য আমি মনে করি সব দিয়ে যাই কিছু তো প্রিজার্ভ থাক পরবর্তী যারা আসবে একটু তো জানুক চিনুক আমার মনে হয় সেটাই বেশি প্রাপ্তি অনেক বেশি প্রাপ্তি ভাত ডাল জুটে যাচ্ছে একটা ছাদের তলে আছি ঠিক আছে আমার আর বেশি দরকার নেই কিন্তু এগুলোর জন্য আমাদের নাটকের মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে যেহেতু সময় হাতে অল্প তাই আজকের মতো আমি দিদির পারমিশন নিয়ে বিদায় নেব এবং এটাই বলার ওনাকে যে রেডিও নিউ টাউনকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ রেডিও নিউ টাউনের বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো